higher vegetability. Now the thought, a small gesture. നമുക്ക് നമ്മളാൽ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു സഹായം ആയിരിക്കാം അല്ലെ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു മൂവായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും സഹായം ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കഥയാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇന്നത്തെ കഥയിൽ രണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികളാണ് അല്ലെ ഒരാളുടെ പേര് മാർക്ക് മറ്റാളുടെ പേര് ഞാൻ പഴയ പറയാം അപ്പം മാർക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കഥയുടെ തുടക്കം അപ്പം മാർക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുന്നിൽ കുറെ കുട്ടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാർക്ക് മാർക്കിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് മുമ്പിൽ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാർക്കിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ പോകുന്ന കുറച്ച് ദൂരം വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാലും തൊട്ട് മുമ്പ് പോകുന്ന ഒരു കുട്ടി നിലത്ത് വീഴാണ് കാലം എവിടെ തട്ടി വീണാണ് ആ കുട്ടി വീണപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ബാങ്കുകളിൽ ബാഗ് നിലത്ത് വീണു കയ്യിൽ കുറച്ച് പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വീണു വേറെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ സ്വെറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ടേപ്പർ റെക്കോർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ബേസ് ബോൾ കിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ബേസ് ബോൾ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുകയാണ് ചിത്ര കിടക്കുകയാണ് അപ്പം മാർക്ക് അവൻ്റെ അടുത്തെത്തി അവനൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ബുക്സ് എല്ലാം ശേഖരിച്ചു അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ച് മാർക്ക് ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് വീട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മാർക്കിന് മനസ്സിലായി ഈ വീണ കുട്ടിയുടെ വീട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മാർക്കിൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ മാർക്ക് അവൻ്റെ തുറന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നോ ഞാനും നിന്നെ സഹായിക്കാം അങ്ങനെ വീട് വരെ മാർക്ക് സഹായിക്കാമെന്നായിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാർക്ക് ഈ വീണ കുട്ടിയായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു വീണ കുട്ടിയുടെ പേര് ബിൽ എന്നുള്ളതാണ് മാർക്കിന് മനസ്സിലായി ബില്ലിൻ്റെ വീട് കഴിഞ്ഞാണ് മാർക്കിൻ്റെ അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു അവർ നല്ല തമാശകളും അങ്ങനെ കളി ചിരിയുമായിട്ട് ബില്ലിൻ്റെ വീടെത്തി ബില്ലിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി ബില്ല് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കുറച്ച് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാർക്ക് ബില്ലിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കാപ്പി കുടിയായിരുന്നു വീണ്ടും അവർ കുറേ നേരം ഒന്ന് സംസാരിച്ചു പല തമാശകൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം സമയമായപ്പോൾ മാർക്ക് ബില്ലിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ബില്ലിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാർക്ക് പോയി പിന്നീട് അവർ ദിവസവും ഒരേ സ്കൂളിലായതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണലായി മിക്കപ്പോഴും തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും കോളേജ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും യാത്ര മിക്ക ദിവസം ഭക്ഷണം ഉച്ചഭക്ഷണം അവരെ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു പതിവായി അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ സ്കൂൾ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു അവരങ്ങനെ അവരുടെ സ്കൂൾ ലൈഫ് തീരുകയാണ് അപ്പം തീരുന്നതിന് കുറച്ച് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ബില്ല് മാർക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം അപ്പം മാർക്ക് പറഞ്ഞു എന്ത് കാരണം നമ്മൾ നല്ല പരിചയക്കാരാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാർക്ക് ബില്ലായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ബില്ല് ചോദിച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ദിവസം നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്രയും പുസ്തകം ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സാധനം പുസ്തകം മാത്രമല്ല എൻ്റെ സ്വെറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു ബേസ് ബോൾ കിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നീ എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാർക്കിന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കാരണം മാർക്ക് അത്ര കാര്യം ചിന്തിച്ചില്ല പിന്നെ അന്നത്തെ വയസ്സ് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ബില്ല് പറഞ്ഞു ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരികയാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവിടെ ഞാനൊരു ബേസ് ബോ ബേസ് ബോൾ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കളി ക്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പാട്ട് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് വീഡിയോ ഗെയിമിൻ്റെ ആളാണ് ഇതെല്ലാം കാരണമാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ അന്ന് അന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ കാണുന്ന ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ റാക്ക് മുഴുവൻ കാലിയാക്കിയിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ഒരാ ഒരു സാധനം പോലും ബാക്കി വയ്ക്കാതെ അത് വയ്ക്കാതെ തിരിച്ചു വരികയാണ് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ഉടനെ അമ്മയുടെ ഉറക്ക കൂടെ കുറച്
അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു താങ്ങ് മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസാരം മതിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചിലവരെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു വിളി മതി അതുപോലെ ചിലർ സങ്കടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി ഒരു ലിസണറായാൽ മതി അവർക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സമാധാനം കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ജസ്റ്റർ മതി അവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പം ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള തോട്ട്സായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ദിവസങ്ങൾ ഇനി എത്ര ദിവസം പറ്റുന്നു അത്രയും ദിവസം എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം നാളെ നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നല്ലൊരു തോട്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെര